虐待は連鎖するという話を聞いたことがあります過去に自身が辛い経験をし痛みや苦痛を誰よりも知っているはずなのになぜ子どもに対して同じ目に遭わせてしまうのかその連鎖を生む心理が知りたいです、ね、でまず第一に虐待は連鎖するという話を聞いたことがあります,ありますがまあ冷静に考えると連鎖する場合はあるだろうが連鎖しない場合もあると思うんですねあのだからここのところはですね、まあ、こういった話っていうのはその伝わってくると一理はあるんですけどそれが絶えず起こることなのかどうかとまた別だと思いますまあ要するにあの父母のね育て方が問題で悪い子になってしまったっていう説もあるし一方で古くから言われるようにその親はなくとも子は育つという部分もあって、えー、これは先天的なものと後天的なものとこの合体で問題がっていうかまあ現象が決まってきますから環境が後天的な要素ですね環境が悪くても先天的な要素に恵まれているとその環境の,その負の側面を乗り越えてしまうってこともまたあるんだろうと思いますでそれと同じようにですねあの今はこう虐待される側の話じゃなくて虐待する側の話ですねこの質問は。虐待するというその傾向がですね親から子にこうあの遺伝してしまうかどうかっていうことですね遺伝なのか遺伝じゃなくて別の要素なのかは別にしてもですねで,でも今ちょっと言いましたようにその親が自分を虐待したということはその親の子供ですからその自分の人的性格もその半分はですね親からの遺伝の影響はあるんだなと思いますもちろんあの父親と母親の遺伝子の合体が出てきてその父親と母親とそのいずれとも全く同じ遺伝子ではないんですがその親から子供に似たような要素が継承されるということは十分あって、えー、虐待するという心理的傾向が連鎖するというのはその遺伝による継承ということで説明できると思いますうんそしてまああの、えー、それがあのなされない場合というんですかねあの要するに親を見てそれが自分の反面教師だと気づいた人はですねあのその前はその憎しみを親に持ってると思うんですが自分が親になってからよくある事例としてえ子供の時親に関してすごくこういったとこが嫌いだったが自分が親になってみると同じようなことをしてるって気づく人これはいるんですよね、えー、そういったケースがあると思いますうん、ですからそのやはり自分の親というものは自分の反面教師として捉える必要があるつまりその負の側面もそれからその性っていうかプラスの側面もですねどっか継承してると考えて自分の鏡と考えいいところは自分の教師悪いところは自分の反面教師として捉えるということがまあ重要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、あの虐待は連鎖するという場合はですね、まあ、基本的にその親がですね子供に苦痛を感じるということですね例えば親っていうのは子供を愛してはいるけどもその愛というものはどちらかと支配欲所有欲これになってしまうと言われています愛情のホルモンはオキトシンと言いますそしてオキトシンの一つの欠点として愛情の対象と自分が区別されなくなっちゃって愛情,にあの愛情の対象、子供ですね、例えば、それと自分の区別が悪いんでなくなって、でそれを自分のもの、自分の所有物みたいに錯覚すると、そうすると自分が意図した通りにそれが動かないと、つまり自分が支配できないと、非常に強い苦痛を受ける、まあ、自分の一部が自分の意のままにならない、裏切られてしまったみたいな気持ち、これが生じる場合があると思います。それからまたあの親がですね、うーんとですね、一種のコンプレックスを持っているというのか、あそういう場合もあると思います。その先ほどの自分が所有支配できないっていうのも一つのコンプレックスみたいなもんだとは思うんですが、あ親が何か具体的に学歴にコンプレックスがあって。それを背景に子供には学歴を与えようとしたにもかかわらず子供がそれにこう要するに素直に従わないとかいうことになるとそれによって親の方が苦痛を受けるというか傷ついてしまうということですねこれはあの親という立場を客観的に見ればその親のわがままということになりますけど親が子供に期待したことがその子供から帰ってこない場合
純粋な愛の場合はですね相手本位でものを考えればいいんだけどそうじゃなくて先ほど言った愛情愛着っていう場合はその中にその愛情の対象例えば子供などを自分のもの自分の支配対象と見るっていう心がありますからそれが満たされないっていうことで苦痛を受けると苦痛を受けるとそんな子供はいらないという感じで虐待、えー、攻撃ということになると思いますでこの性格はですね虐待された子供もですねそのいう性格の親からの遺伝子で、えー、共有している可能性がありますね。自分が親になって子供を産んだらば親と同じようなその自分の思い通りにならない子供に対する憤りそんな子供はいらないということになってしまうということです本来は子供のために親は存在し、えー、子供の幸福のために親は尽くすということなんでしょうがそういった相手優位の本当の愛慈しみではなくて、えー、自分の思い通りにしたい自分のものにしたい自分のほうが支配したいと。いうような部分が、まあ、親子というか愛情というものの中には要素としてあるわけですねそうするとその思い通りにならないということでその感触を起こして虐待するということは十分にあるのではないかなと思います、えー、こういった虐待のパターンになってくるとうんそうですねいろんなパターンがあると思いますけどそう虐待した子どもっていうのはいろんな形でこう精神的に歪むということがありますが。えー、虐待を受けた結果として自分の価値がわからないだから卑屈っていうかコンプレックスが強く持っていてで、えー、自分の価値がわからない,い生きがいが感じられないで価値がわからないからその特段にわがままになって、えー、人の輪の中心に絶えずいようとするとそれによって、えー、自分の価値をことさら感じようとするとあるがままの自分えー、これではその自分の価値がわからないとあるがままの自分を親がこう認めてくれなかったからですね、えー、ですからあのその特別な自分になってでその価値を感,が感じようとしてで他人に迷惑をかけたりそれが果たせなかったりしてで、まあ、すなわちこう引きこもってしまったりそういったパターンを取るってことはあると思います。あとまあ親との関係が悪いとそうその親子関係というものにこう幻滅してですね、えー、自分ではその家庭を形成できないと子供を産めないといったケースもあると思いますその自分の親とこの関係が子と自分の親との関係が自分の子供との関係に投影されちゃってそのまあ健全な家庭をその気づく自信がないというかその親子関係ってものに対してネガティブなイメージがあるんですねでそういったことも乗り越えてですねその結婚して子供を産んだと産んだ後にそに親と自分が似てるってことに気づいたとそういう場合があると思います、うん、それからもう一つ気づかないと気づかないで自分がやられたことを親にやってしまうとそうなってしまうと自分もやられたからねや,あのやってもいいんじゃないかっていうふうになるのかもしれませんけど無意識的にねえーまあ、そこまではいかないとは思いますけどその親というのを自分とつながった自分の鏡だと見るその感覚自体をつながりをかん考える感覚というのは非常に重要な、まあ、ことではないかなと思いますよってまあ親に虐待を受けた人もですねその親の子供であるからその,その親をその反面教師にしてで自分が虐待をしないように努めると。そういうようなものの見方をした方が、親に対する憎しみ、これが残らず、そしてかつ、自分が大人になったときに、親と同じようなことをするということにあの、おののくということがなく、そのいい方向に行けるんじゃないかなと思います、そのまあ辛い経験をですね、逆に自分の反面教師として、自分の財産にして、えー、自分の代で親から伝わってきた虐待の遺伝子を切ると。そういうような気持ち、これを持ってもらったらばいいのかなと。それは簡単に言うと、親の親から親からずっと虐待の遺伝子が続いてきてるかもしれないですから、自分の父親、母親だけが悪いんじゃなくて、それは人類の一部であるその人の家系の、そのずっと連綿とした歴史ですね、その負の歴史を自分の代で止めるんだと、そういうような気持ちを持って、えー、親、それからそのまた親、そのまた親と、ずっと考えてもらって。その親が悪いというだけになると親だってそういう性格に生まれたくて生まれたわけじゃないんですから
そこを踏まえてですねこうつながりを考えていって、まあ、自分と親のつながりを感じる親と親のつながりを感じる親と人類社会のつながりを感じるそういうふうにして憎しみを絶ってそしてその負の経験を自分のために逆活用してその人類全体のためにっていうかその,その人の家系そしてあなたが子供を産んでトーンと続いていくその家系全体のためにですねそこで悪いものを取り除くとそういうような気持ちを持ってもらうと前向きに生きられるのかなと前向きにやっていけるのかなと思います、えー、とにかく自分と親の関係親と親の親の関係また親とその周辺の人たちの関係ですねその人の人格っていうのはその人が作ったというよりも遺伝が 50% 環境が 50% と言えますですからその人例えば親ですねそれを虐待したとしてもその親の親を考えたり親の教育環境を考えて親をま,あまず許すっていうのがね理想としては親だけが原因となってそうなったわけじゃないっていうか親だって自分の人格を自分で作って十分ないわけですからそれを踏まえてこれは一つ。そしてその自分の人格もですね親の影響は周りの環境の影響を受けてますからその今度はその油断なく自分も親みたいな傾向がもしかしたらあるんじゃないかと考えてもらって大人になってから子供を育てて始めてから老狽するんじゃなくてそうなる前からよく注意をしておいて、えー、自分の性格的傾向をそのいい方向に持っていく努力をしていくっていうのが自分もいいし。恨まなくていいし憎まなくていいし、えー、そして自分の子供や自分の周辺、えー、これにもいいし、えー、人類のそう虐待の遺伝子が一つなくなるわけですから人類全体にもいいし、えー、そういうふうに思う。